இப்போ பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் மூணாவது சம்மை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்து அதுலேருந்து நம்ம சம்மு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணாவது கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தாத்தா தந்தை மற்றும் வாணி ஆகிய மூவரின் சராசரி வயது ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டாங்க எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு புள்ளியாக நம்ம செஞ்சிடலாம் ஒவ்வொரு ஃபுல் ஸ்டாப்பும் நம்ம செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு தாத்தா தந்தை மற்றும் வாணி ஆகிய மூவரின் சராசரி வயது ஐம்பத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ வாணியோட வயது நமக்கு தெரியுமா தெரியாது அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் வாணியோட தந்தையின் வயது என்னது ஒய்ன்னு வச்சுக்கலாம் அதுவும் நமக்கு தெரியாது ஸோ ஒய்ன்னு வச்சுக்கலாம் வாணியின் தாத்தாவோட வயது இசட்னு வச்சுக்கலாம் எண்க இதை நம்ம தான் எடுத்திருக்கோம் ஸோ எண்கன்னு எழுதிக்கிடணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவங்க மூணு பேர்த்தோட சராசரி வயது ஐம்பத்தி மூணு ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ்னால் இப்போ என்ன செய்வோம் இப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ஆக்சுவலாக இருக்குதுன்னா இதோட ஆவரேஜ்னு கேட்டால் என்ன செய்வோம் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குன்னா இப்போ எப்படி எழுதுவோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஃபைவால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படி தானே பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எவ்வளோ கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அவ்வளோ பேரால் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் அதான் நமக்கு ஆவரேஜ் இப்போ ஸ்கூலில் மார்க் வாங்குறோம் ஃபைவ் சப்ஜெக்டில் மார்க் வாங்குறோம் ஆவரேஜ்ன்றது அஞ்சையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை அஞ்சாவில் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இவங்களோட சராசரி வயதுன்னு சொன்னால் ஆவரேஜ் ஏஜுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் வரைக்கும் இந்த சந்த இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிவிஷனில் இருக்கு இல்லையா த்ரீ அது ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போனால் எங்கே போயிடும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புரியுதுங்களா செகண்ட் பாருங்கள் செகண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தாத்தாவின் வயதில் பாதி தாத்தாவின் வயதில் பாதி அப்படிங்கிறாங்க அப்போ தாத்தாவோட வயது என்னென்னு வச்சுருக்கோம் இசட் ஸோ இசட்டில் பாதினா என்னது ஒன் பை டூ டூ தானே ஒன் பை டூ அதை நான் எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடுத்தது வந்து தந்தையின் வயதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஸோ மூணு ஒன் பை த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது அப்புறம் வாணியின் வயதில் நான்கில் ஒரு பங்கு அப்போ நான்குன்னு பை நான்கு இஸ் ஈக்குவல் டு அவங்களோட கூடுதல் எவ்வளோவாமா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அறுபத்தி அஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதான் அடுத்த ஃபுல் ஸ்டாப்பில் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இசட் பை டூ தாத்தாவின் வயதில் பாதி தந்தையின் வயதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வாணியின் வயதில் நான்கில் ஒரு பங்கு இவங்களோட சராஸ் இவங்களோட கூடுதல் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க அறுபத்தி அஞ்சு இதான் அடுத்த ஃபுல் ஸ்டாப்பில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே டூ இருக்கு த்ரீ இருக்கு ஃபோர் இங்கே எல்லாமே பகுதியில் என்ன இருக்கு டினாமினேட்டரில் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது பாருங்கள் டூக்கும் த்ரீக்கு ஃபோருக்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டூ ஒன் சார் டூ 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 சார் ஃபோர் த்ரீ அப்படியே வருது ஸோ மறுபடியும் டூ போகிறக்காக டூவால் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஒன் த்ரீ அப்படியே இருக்குது ஒன் டூ சார் டூ அகெயின் த்ரீயால் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஒன்னு ஒன்று ஒன்று கிடச்சிது ஸோ எல்சிஎம் என்னது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மல்டிபிகேஷன் பண்ணால் டுவெல் ஸோ டுவெல் எல்சிஎம் டுவெல் ஸோ அப்போ இங்கே டுவெல் வரணும் பேஸில் டுவெல் வரணும் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்கே சிக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா மேலேயும் சிக்ஸால் கண்டிப்பாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் எந்த நம்பரால் பகுதியில் பெருக்கிறோமோ அதே நம்பரால் தொகுதியிலையும் பெருக்கணும் டினாமினேட்டரில் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அதே தான் நியூமரேட்டர்லேயும் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இங்கே என்ன பண்ணால் டுவெல் வரும் ஃபோரால் பண்ணால் வரும் ஸோ மேலேயும் ஃபோர் இங்கே எதால் பண்ணால் டுவெல் வரும் ஃபோர் கூட த்ரீ ஸோ மேலேயும் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு நியூமரேட்டர் எல்லாமே பகுதியெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு டுவெல் ஆயிடுச்சு சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஆயிடுச்சு மேலே சிக்ஸ் இன்ட்டு இசட் சிக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இன்ட்டு ஃபோ ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சேம் இதே மாதிரி தான் பேஸில் இருக்க டுவெல் வந்து இந்த சைட் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைட் போனதுனால மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ இங்கே ஆர்டர் வைஸ் எழுதியிருக்கேன் இங்கே ஷஃபிள் ஆகிருக்கு ஸோ ஆர்டர் வைஸ் எழுதுகிறேன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது சாரி டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போனதுனால
இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தாத்தாவின் வயது தாத்தாவின் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் தாத்தாவின் வயது வாணியின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு வாணியின் வயது என்னது வாணியின் வயது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும் அது நான்கு மடங்குனா நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் புரியுதுங்களா இந்த லைன் எப்படி எழுதுனேன்னு இப்போது தாத்தாவின் வயது நான்கு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா இசட் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணியிருப்பாங்க என்னன்னு தெரியாது இல்லையா நமக்கு இசட்டு ஸோ இசட் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி வாணியின் வயது நான்கு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாணியோட வயது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் நான்கு மடங்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முன்னாடி நாலு நான்கு மடங்கு நாலு தடவை ஸோ நா ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்த ஃபுல் ஸ்டாப் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சி தான் நம்ம வந்து மூவரோட இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் தற்போதைய வயது என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இசட் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோரை உள்ளே கொண்டு போயிருக்கேன் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ப்ளஸ் இருக்கிறது நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆல்ரெடி இந்த சைடே இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்க ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வந்ததுனால மைனஸ் இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் வந்ததுனால சாரி மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் வந்ததுனால ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே ஜீரோ இல்லையா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த பக்கம் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இங்கே வந்து நான் என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் ஸோ இந்த பக்கம் திருப்பி எழுதிக்கிறேன் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் தேர்ட் இக்குவேஷன் இப்போ நமக்கு மூணு இக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனையும் செகண்ட் இக்குவேஷனையும் நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன் தீர்க்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கு ஃபோர் எக்ஸ் வெறும் எக்ஸ் தான் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் இருக்குது அதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாமே வெறும் எக்ஸ் டேம் ஒய் டேம் இசட் டேர்மாக இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஃபோர் ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் அதில் ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் ஒய் இருக்குது அதனால் நான் அதை வந்து ஃபோராலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் இது ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ வேர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சாரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தெரியும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எயிட்டி ஸோ என்ன பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் பண்ண போகிறதுனால சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ் ஆகும் மைனஸாக இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ் ஆகும் பண்ணிட்டேன் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் வை மைனஸ் ஃபோர் வை கேன்சல் ஆகி ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் இசட் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் இருக்குது ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இங்கே கழிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா மைனஸ் செவன் எயிட்டிலேருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் ஃபோர்த் இக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா தேர்ட் இக்குவேஷனையும் ஃபோர்த் இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ தேர்ட் இக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் நமக்கு கிடச்சது இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் அங்கே மைனஸ் டுவெல் போட்டிருப்பேன் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் போனதுனால ப்ளஸ் டுவெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த இக்குவேஷன் என்ன பண்ணுறேன் டூ ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் எயிட் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இசட் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் ஃபோர்த் இக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ என்ன ஆகுது மைனஸ் பண்ணுறதுனால சைன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகுது மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகுது ஸோ மைனஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் கேன்சல் ஆகி எயிட் எக்ஸ்லேருந்து ஒன் எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணோம்னா ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பை செவன் கட் பண்ணோம்னா
159. So, y is equal to 159 minus 108. Plus 108 equal to minus 108. So, your value 51. So, now we will see the value of 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 Vanigan Tata win Tarpoe the Vain the Enbatinange. Vani or Tata on it is it much. So in the X order value Irvatinale, Oy order value I embati one, is it order value in Batinale. So Ivatinal Vais Vaniki, Amangatandeki, I embati or Vaidal, Amangatavak, Embatinal Vaidus.